สวัสดีครับก็มาดูการคำนวณในเรื่องกระจกโค้งนะครับกระจกโค้งนั้นก็เป็นกระจกสองแบบได้แก่กระจกเว้าและกระจกนูนนะครับกระจกเว้าและกระจกนูนซึ่งลักษณะของไอ้เจ้ากระจกเว้าก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือกระจกเว้าจะทำหน้าที่ในการรวมแสงไปที่จุดโฟกัสส่วนกระจกนูนนั้นก็จะทำหน้าที่ในการกระจายแสงโดยมีมาจุดที่เหมือนกับการกระจายแสงนั้นมาจากจุดที่เรียกว่าจุดโฟกัสนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกก็คือฝึกการเขียนทางเดินนะครับของการสะท้อนแสงของไอ้เจ้าตัวกระจกเว้าให้เป็นนะฮะการเดินของกระจกเว้าให้เป็นนะครับขั้นแรกเนี่ยนะเส้นแรกเส้นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็มาดูนะครับกระจกเว้านะครับอะไรที่อยู่ข้างหน้ากระจกเว้านะกระจกเว้าเนี่ยเวลากลางวงเวียนต้องกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าระยะโฟกัสเป็นบวกตัวนี้นะครับระยะโฟกัสตัวนี้เป็นบวกกระจกเว้าเนี่ยคือโฟกัสเป็นบวกนะฮะอะไรโฟกัสนี่มันก็จะเป็นบวกของมันเสมอนะครับวิธีการก็คือเส้นที่หนึ่งนะลากเส้นขนานไปก่อนนะครับลากเส้นขนานไปก่อนนะฮะไปชนกับกระจกกระจกเว้าจะทำหน้าที่รวมแสงนะครับไปยังจุดโฟกัสจะรวมแสงไปยังจุดโฟกัสนะครับนี่เส้นที่หนึ่งของเขานะฮะเส้นที่สองลากนะครับผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนี่ไปเจอกระจกก็สะท้อนกลับก็มาตัดกันที่จุดนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าภาพนะฮะก็เลยกลายเป็นภาพลักษณะนี้ครับเป็นแบบภาพตัวนี้นะฮะนี่สีน้ำเงินก็ได้นะครับนี่เกิดภาพเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดย่อถ้านะฮะวัตถุอยู่ไกลเกินกว่าระยะสองเท่าของโฟกัสหรือเกินกว่าค่าลัศมีความโค้งตรงนี้เนี่ยคือค่าลัศมีความโค้งระยะนี้นะฮะระยะนี้เรียกว่าระยะโฟกัสซึ่งเราก็รู้ว่าระยะของกระจกเว้านะครับลัศมีความโค้งมีค่าเป็นบวกทั้งสิ้นนะต่อไปมาอยู่ที่ตำแหน่งของศูนย์กลางความโค้งพอดีนะครับวิธีการเขียนก็จะเป็นดังนี้ลากเส้นขนาน optic axis แกนมุกสำคัญเส้นที่สองสะท้อนนะครับก็กดโดยมีการรวมไปยังจุดโฟกัสนี่คือกระจกเว้าเส้นต่อมาครับจากปลายหัววัตถุนั้นเราเล็งผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งซึ่งไปทับตัวมันเองพอดีนะครับมันก็ไปแล้วมันก็สะท้อนอย่างนี้นะถือว่ากระจกนี่โค้งเยอะๆนะฮะนี่คือเทคนิคการวาดก็ไปตัดกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นภาพจริงนะครับภาพจริงนะเราก็จำแล้วพูดให้ได้เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุนะครับระยะโฟกัสระยะตอนนี้เนี่ยระยะนะนะฮะนี่ครับอันนี้เรียกว่าระยะวัตถุโทษนะฮะอันนี้ u นี่คือระยะวัตถุนะครับตัวนี้เรียกว่า v ระยะภาพนะครับผู้นี้เป็นบวกหมดครับ u เครื่องหมายบวกเพราะอยู่หน้ากระจก v ภาพที่เกิดขึ้นอยู่หน้ากระจกก็เป็นบวกโฟกัสก็เป็นบวกรัศมีความโค้งก็เป็นบวกอันนี้ถ้าเราคำนวณเนี่ยเครื่องหมายก็จะบวกหมด <coughs> นะครับ u คือระยะจากวัตถุไปถึงกระจก v คือระยะจากภาพไปถึงกระจกบางทีก็ใช้ s กับ s พรามก็มีนะฮะ s กับ s ดัดก็มีบางทีตัวนี้ก็เป็น s บางทีอันนี้ก็เป็น s ดัดก็ได้นะครับอันนี้คือระยะภาพอันนี้คือระยะวัตถุ
นะครับนี่ก็เหมือนกันระยะโฟกัสคือระยะนี้สองเท่าของโฟกัสนะครับคือระยะนี้จะไม่มีศูนย์กลางไม่มีรัศมีความโค้งนะฮะโทษโทษนี่คือรัศมีความโค้งเป็นกระจกนะครับกระจกเวาอะไรที่อยู่หน้ากระจกเป็นบวกโฟกัสก็เลยเป็นบวกแล้วสมัยความคงก็เป็นบวกเพราะเวลาเรากลางวงเวียนเราต้องกลางข้างหน้าจําไว้อย่างนี้นะครับภาพเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือจากวัตถุไปถึงกระจกก็เรียกว่าระยะวัตถุยูจากภาพที่เกิดขึ้นนะฮะไปถึงกระจกก็เรียกว่าระยะภาพวีตรงนี้ทั้งยูทั้งวีเป็นอะไรครับเป็นบวกหมดเลยระยะวัตถุเป็นบวกระยะภาพก็เป็นบวกนะระยะวัตถุเป็นบวกระยะภาพเป็นบวกนะครับระยะวัตถุเป็นบวกระยะภาพเป็นบวกเพราะอยู่หน้ากระจกครับต่อไปเราขยับเข้ามาอยู่ระหว่างโฟกัสกับรัศมีความโค้งดูซิว่าภาพจะเกิดขึ้นลักษณะใดนะครับเราขยับไอ้เจ้าตัวนี้มาอยู่ระหว่างโฟกัสกับค่ารัศมีความโค้งลากเส้นไปนะเล็งกดให้ผ่านจุดโฟกัสนะครับนี่คือเส้นที่หนึ่งลากนี้ลากตามไปนะครับนะลากตามไปไปเรียบนะครับก็ไปไกลๆนะครับไปไกลๆเส้นที่สองเล็งผ่านจุดนี้จากหัวนี่เล็งผ่านจุดนี้นะครับปรากฏว่าปรากฏว่านะฮะปรากฏว่าภาพที่ไปเกิดขึ้นนั้นนะครับไปตัดกันจุดนี้แต่มันเป็นแสงจริงที่ตัดกันนะครับก็ได้สรุปว่าเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดขยายระยะโฟกัสเป็นบวกรัศมีความโค้งเป็นบวกนี่คือเครื่องหมายที่เรารู้มานะครับระยะวัตถุคือจากวัตถุไปถึงกระจกยูก็อยู่หน้ากระจกก็เป็นบวกครับวีถ้าไปถึงกระจกวีก็เป็นบวกด้วยนะฮะระยะวัตถุเป็นบวกระยะภาพก็เป็นบวกนะครับระยะวัตถุเป็นบวกระยะภาพเป็นบวกต่อไปครับถ้าวางไว้ที่ตำแหน่งโฟกัสพอดีจะเกิดอะไรขึ้นนะก็มาลองดูครับลากเส้นขนานออปติกแอซิสเหมือนเดิมเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสะท้อนกลับผ่านจุดโฟกัสนะฮะนี่ครับเส้นแรกเส้นแรกก็ลากลากลักษณะอย่างนี้เลนตัวนี้ไอ้กระจกตัวนี้เป็นกระจกเวาสำหน้าที่รวมแสงนะครับเส้นที่สองนะฮะนี่คือศูนย์กลางความคงเป็นสองเท่าของระยะโฟกัสก็ลากไปปรากฏว่าภาพมันขนานกันนะครับระยะโฟกัสอยู่หน้ากระจกเป็นบวกและสมีความคงสองเท่าของโฟกัสก็เป็นบวกนะครับนี่คือ u ระยะวัตถุ u เป็นบวกแต่ v ระยะภาพนั้นเป็นอินฟินิตี้ไม่ตัดกันนี่คือไม่เกิดภาพเพราะมันไม่ตัดกันถ้าวางวัตถุไว้ที่จุดโฟกัสพอดีจะมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะแสงมันไม่ตัดกันนะแสงมันไม่ตัดกันนะ